വാട്ട്സ് ഇൻ മൈ ബാഗ് യെസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്വേത ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ബാഗിലുള്ളത് കാണിച്ച് തീർക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാഗിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടില്ലേ നമുക്ക് പൊക്കിയ പൊങ്ങാത്തത്ര ഒരു ബാഗായിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് വാട്സിൻ്റെ ട്രാവൽ വ്ളോഗേഴ്സ് ബാഗ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ യാത്രയിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഈ ബാഗിനകത്തുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ബാക്ക് പാക്കർ ആണിത് ബാക്ക് പാക്കിംഗ് ബാഗാണ് എമ്മിയുടെ എമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ബാഗാണ് എമ്മി നമ്മുടെ വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാഗ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റിനെക്കാട്ടിൽ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ബാഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഈ ബാഗല്ല ഇതിന് വേറൊരു കളർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പച്ചയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് വർഷം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബാഗ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഒന്ന് നൈസായിട്ടൊന്ന് കീറി അതിനുകൊണ്ട് അതവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയറി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് സെയിം ബാഗ് വേറെ കളർ ഉള്ളത് വാങ്ങിച്ച് ഇതിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ ലുലു മോൾ ഇവർക്കൊരു ഷോറൂം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തോ ആയിരുന്നു പക്ഷേ വെർത്താണ് നല്ല കിടുക്കൻ ബാഗാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സാധനങ്ങൾ ആ എന്തൊക്കെ കാര്യത്ത് കൊള്ളും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുമല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ബാഗിന് പുറത്തുള്ള സാധനം ബാഗിന് പുറത്തായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് ഇത് ഒരു കുപ്പി എണ്ണ ഹെയർ ഓയിൽ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് കുറേ നാളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാഗിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷൂ ക്ലീനർ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക സ്പോർട്സ് ഷൂ ഒക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഷൂസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ എപ്പോഴും എൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ പുറത്തായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ തുറക്കാം മൂന്നാമത്തെ റോ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എൻ്റെ ക്യാമറ സോണി ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയാണ് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനൊക്കെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് എൻ്റെ പ്രൈമറി ക്യാമറ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ട്രൈപോഡ് കണ്ടോ ഈ സാധനം കെടുക്ക സംഭവം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജോബി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ട്രൈപോഡാണ് കണ്ടില്ലേ അത് കിടുക്ക സാധനമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാൻഫ്രോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ട്രൈപോഡായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഞാനിപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി എസ് എൽ ആർ ക്യാനോൺ എ ടി ഡി വെച്ചിട്ടാണ് അതിനും ഈ പറഞ്ഞ സെയിം ജോബിയുടെ തന്നെ ഡി എസ് എൽ ആറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രൈപോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിടുക്ക സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിടുക്ക സാധനം ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ ആ ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഞാൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻ്റ് ഇത് വാങ്ങിച്ച ജോബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതുണ്ടോ ഇത് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റും കേട്ടോ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടുക മാത്രമല്ല നമുക്കിതിൻ്റെ ഹെഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുണ്ടോ ഇതുണ്ടോ ക്യാമറ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ നമുക്ക് സെൽഫി മോഡിൽ പിടിക്കുന്ന സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അല്ല ആഗവത്തിൽ ഇത്തരത്
അതിന്റെ ബാറ്ററി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് ക്യാമൻ ജേസ് അലക്സ് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാമറ എല്ലാ വ്ളോഗർമാരും വ്ളോഗിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് ക്യാനോൺ ജി സെവൻ എക്സ് അതിൻ്റെ അതാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് സ്പെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് സോണി ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു സ്പെയർ ബാറ്ററി പിന്നെ ഇത് ക്യാനോൺ ജി സെവൻ എക്സിൻ്റെ രണ്ട് സ്പെയർ ബാറ്ററി ഒരു ബാറ്ററി ക്യാമറയ്ക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മൊത്തം മൂന്ന് ബാറ്ററി ഉണ്ട് പിന്നെ ഗോപ്രോയും ഡി ജെ ഓസ്മ ഓസ്മോ പോക്കറ്റും ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഇതിനകത്തുണ്ടാവും ഗോപ്രോ ഹീറോ സെവൻ ബ്ലാക്കും ഡി ജെ ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ നേരത്തെ വാങ്ങിച്ചൊരു ഹാൻഡിൽ ക്യാമറയുണ്ട് അത് രണ്ടും പല പർപ്പസുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറയാണ് അത് രണ്ടും ഈ ബാഗിനകത്തുണ്ടാവും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും പിന്നെ ആ ഗോപ്രോ ഹീറോ സെവൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാനോൺ എ ടി ഡി അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാനോൺ എ ടി ഡിക്കുള്ള സ്പെയർ ബാറ്ററിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ കുറെ ബാറ്ററികൾ ഇവിടെ നിരന്ന് മുമ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഗോപ്രോയുടെ മൗണ്ടുകളാണ് ഗോപ്രോ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്ത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള മൗണ്ടുകളാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒരു മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ജോബിയുടെ ട്രൈപോഡ് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ട്രൈപോഡിൽ ഈ ഒരു മൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോപ്രോയും ഈ ട്രൈപോഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മൗണ്ടാണ് ഇത് അപ്പം ഗോപ്രോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രൈപോഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡി എസ് എൽ ആർ ഇതുപോലത്തെ ക്യാമറ ഗോപ്രോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രൈപോഡ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി കിടുക്ക സാധനമാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് സാൻഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് പിന്നെ മെമ്മറി കാർഡ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അഡീഷണൽ കിടപ്പുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വീഡിയോ ഒരു ദിവസം ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നോർമലി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബിയുടെ ഒരു കാർഡും സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ രണ്ട് കാർഡുമാണ് പിന്നെ അത് പോരാതെ തന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ ഒരു കാർഡും ഫോർ ജി ബിയുടെ മറ്റൊരു മെമ്മറി കാർഡും ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതുണ്ട് കാരണം എപ്പോഴാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് വെച്ച് പണി കിട്ടുന്നത് തീരുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ക്യാനോൺ എ ടി ഡിയുടെ മൈക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അതിന് മൈക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബാറ്ററി ഇടണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് സെറ്റി പിന്നൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇത് ശ്വേതയുടെ കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ അല്ല സേഫ്റ്റി പിന്നെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചില്ലറ പൈസ കിടപ്പുണ്ട് ആ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ബാഗിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആ ഇത് ഒരു പുതിയ ഒരു ഫോണാണ് പുതിയ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഇത് റെഡ്മി ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോണാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ വരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മൂവായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് മൂവായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല പക്ഷേ ഇതിന് പിടിഞ്ഞ് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആ ഒരു രക്ഷയില്ല ഡ്യുവൽ സിമ്പും മെമ്മറി കാർഡും ഇടാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ജിയോയുടെ കണക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എയർടെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വോഡഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സിമ്മിൻ്റെ കണക്ഷനും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എയർടെലിന് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ജിയോയ്ക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ജിയോയ്ക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എയർടെൽ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് മാറ്റി മാറ്റി സ്വിച്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ അധികം ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല പേഴ്സണൽ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാനും ഒഫീഷ്യൽ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പർപ്പസിനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ആളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല കിടുക്ക ഫോണാണ് ബാങ്കുണ്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫോണാണ് എം ഐയുടെ ഗോ റെഡ്മി ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് കിടുക്ക ഫോണാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കാം ലിങ
ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗ് കീറി പോകാറായി കുറെ നാളായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് ബാഗ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല അത് കീറി പോകാറായി ലാപ്ടോപ്പ് ഏതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സാധനമാണ് കേട്ടോ മാക് ബുക്ക് പ്രോ തേർട്ടീൻ ഇഞ്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മോഡൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഫ് സി പി ആണ് എഡിറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എഡിറ്റിങ്ങും അപ്ലോഡിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ മിക്കവാറും ട്രാവലിങ് ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പോയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ള വീഡിയോ ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്ലോഡിങ്ങും പരിപാടികൾ റെൻഡറിങ്ങും എല്ലാം ഈ ഒരു ട്രാവലിങ് നടക്കുക തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മൾട്ടി പർപ്പസ് സംഭവങ്ങളായിട്ട് പല സ്ഥല സമയത്ത് പല സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടന്ന് നടന്ന് പോകുന്നു പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗിനകത്ത് ഉള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഫോർ ടി ബിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ല എത്ര രൂപ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു ഫോർ ടി ബിയുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കേബിള് പിന്നെ ഇത് ടാർഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു യു എസ് ബി സി ടു യു എസ് ബി ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന മൾട്ടി അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഞാൻ ലുലുമോളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കാരണം എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിന് യു എസ് ബി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്നും ഇപ്പം പല ഡിവൈസുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മൗസ് പിന്നെ ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് ക്യാമറ ലാപ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഒറ്റ യു എസ് ബി സി ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ എക്സ്റ്റൻഷൻ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് ബി സി ടു വി ജി എ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ സെമിനാർ എടുക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിലോ എനിക്ക് ഈ സാധനം വേണം കാരണം മിക്ക സ്ഥലത്തും ചിലപ്പം നമുക്ക് മാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം ഐ പോലും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് ഈ യു എസ് ബി സി ടു വി ജി എ അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ബെൽക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെയാണ് ഇത് ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റൊരു അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ അഡാപ്റ്റർ ആണ് യു എസ് ബി സി ടു എച്ച് ഡി എം ഐ കൺവേർഷൻ ഉണ്ട് ഒരു യു എസ് ബി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചാർജിങ് ഓപ്ഷനും കൊടുക്കാം ഇത് ആപ്പിൾ ഇതിന് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അയ്യായിരം രൂപ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര വിലയാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സിലെല്ലാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു പെൻ ഡ്രൈവ് കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ യെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു ചാർജർ അത് ഞാൻ തന്നെ വെച്ചേക്കാം അത് പുറത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ ബാഗ് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം അതായത് എല്ലാ യാത്രയിലും ഞാൻ മറന്നു പോയാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പ്രാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അഡാപ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡ് ഈ സാധനം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഹോട്ടൽ റൂമിലാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്ലക് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കിത് പറ്റില്ല നമുക്കൊരു മിനിമം ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണമെങ്കിലും വേണം കാരണം രാത്രി റൂമിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ക്യാമറകൾ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡ് സഹായകമാകും ഒരിക്കലും ഞാൻ ദുബായ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരം എൻ്റെ ഈ ബാഗിനകത്ത് കിടന്ന് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡ് അവർ അലോ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് കളഞ്ഞിരുന്നു ശരിക്കും അത് അതിനെ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ എപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സാധനം ചെക്ക് ഇൻ ബാഗിൽ ഇട്ട് അങ്ങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിക്കണം ഇത് ഈ സാധനം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഉപയോഗിച
ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് ജോബിയുടെ മറ്റൊരു ട്രൈപ്പോഡാണ് ഇത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രൈപ്പോഡാണ് ഇതും കിട്ടില്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നീട്ടി വലിച്ച് എടുത്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കിടുക്കൻ ട്രൈപ്പോഡാണ് ഇത് ഇതും ജോബിയുടെ ഒരു ട്രൈപ്പോഡാണ് പിന്നെ ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വേർഷനാണ് അതിപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ കാണിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മലേഷ്യ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും വാങ്ങിച്ച പവർ ബാങ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരം എം എ എച്ചിൻ്റെ ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആണ് ഇതിപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റോ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു റോ ആണ് തുറക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതെൻ്റെ ഐഫോണിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് ഐഫോണിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ആണ് സെവൻ പ്ലസിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് ഇത് ആ ഇതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രിമ്മർ ഉണ്ടോ ഫിലിപ്സിൻ്റെ ട്രിമ്മർ ആണ് ഇതും ലുലു കണക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചാണ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി തീരാറായി എന്ന് തോന്നുന്നു ശേത ഇതൊന്ന് കുത്തിയിടണേ കേട്ടോ അതിന് ബാറ്ററി തീരാറായി നാളെ ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അവസാനത്തെ ഉറ അവസാനത്തെ ഉറയിൽ രണ്ട് ചീപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ചുമ്മാ രസമല്ലേ വീഡിയോയ്ക്ക് മുന്നേ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ രണ്ട് ചീപ്പ് ആ ചീപ്പൊക്കെ കാണണ്ട ഇത് ഇതായിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലേ മടക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ബ്രഷാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കാമിലാരി ആ കാമിലാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലിവർ സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഫാറ്റി ലിവറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് കാമിലാരി കാമിലാരി സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട് കറ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ആളുകളായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഇത്തരത്തിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനും ശ്വേതയും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആളുകളായിട്ട് കാമിലാരി കഴിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളും വേണം അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അയ്യോ ഞാൻ ഗോപ്രോ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെയാണ് ഗോപ്രോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാഗിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗോപ്രോ ഉടപ്പുണ്ട് ഗോപ്രോ ഇവിടെ സെവൻ ബ്ലാക്ക് ഇത് അതിൻ്റെ കേസിലാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കേസിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ ഗോപ്രോ ഹീറോ സെവൻ ബ്ലാക്ക് ഇത് ഞാൻ ഐ എം എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഐ എം എസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗോപ്രോ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്താ കിടക്കുന്നത് ആ ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാച്ച് വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടാറുള്ളൂ എനിക്ക് വാച്ച് കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ വാച്ചാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ശ്രീകാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തന്ന വാച്ച കുറേ വർഷം മുന്നേ പിന്നെ ഇതെന്തോ ഹോമിയോ ഗുളിക ഇത് തുജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓയിൻമെൻറ്റ് കയ്യിൽ ഒരു അരിമ്പാറയുണ്ട് അത് പോകാനായിട്ടാണ് ഈ ഹോമിയോ ഗുളികയും ഈ തുജ ഓയിൻമെൻറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബൊറോളിൻ ഓയിൻമെൻറ്റ് അത് ശ്വേതയുടെയാണ് പിന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ ഫ്രഷ് വേറൊരു തുജയുടെ ഓയിൻമെൻറ്റ് ആ കുറച്ച് ചില്ലറ പൈസ ഉണ്ട് കുറച്ച് ചില്ലറ പൈസ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ബാഗിന് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് ആ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ബാഗ് കണ്ടില്ലേ നോക്കൂ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണെന്ന് നോക്കൂ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നേരത്തെ പറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ ബാഗിൽ ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ള ട്രാവലിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലുപരിയായിട്ട് ഡ്രസ്സുകളും മറ്റുമൊക്കെ വേറൊരു പെട്ടിക്കകത്താണ് എടുക്കാറ് ഇതിനകത്ത് വെക്കാറില്ല ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമോ ഞാൻ എപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോയാലും എപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ പോയാലും സെക്യൂരിറ്റി ഡൗളെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ സാധനം മൊത്തം എന്നെ കൊണ്ട് പുറത്തെടുപ്പിക്കും ഒരു രണ്ട് ട്രേ എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ഒരു എൻ്റെ ഒരു അര മണിക്കൂർ എൻ്റെ അവിടെ പോകാം ആദ്യം ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കണം ക്യാമറ എടുക്കണം ഇതെടുക്കണം മറ്റെടുക്കണം മറിച്ചെടുക്കണം അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട ഇവർക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് വിട്ടാൽ പോരും ഇതെല്ലാം കൂടെ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 ഒരു അര മണിക്കൂർ എൻ്റെ പോയി കിട്ടും അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും
മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടുത്തെ എ ടി എമ്മുകളിൽ നിന്നും ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കറൻസിയിൽ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സംവിധാനമുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എ ടി എം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണെങ്കിലും മതി അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഐ ഡി കാർഡുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും പിന്നെ അതിലുപരിയായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മറ്റൊരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങളും കൊണ്ടു നടക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ കാണത്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ സിമ്മ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി കുത്തുന്ന സാധനമില്ലേ അത് നമ്മൾ പുറം രാജ്യങ്ങൾ എപ്പോൾ പോകുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് തപ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തൊന്നുമില്ല അവിടെ എങ്ങാനും പോയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളോട് സേഫ്റ്റി പിൻ ചോദിക്കാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളോട് സേഫ്റ്റി പിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അവിടെ പോയാൽ അതും പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൈ കരുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആസ്തി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ജി സെവൻ എക്സ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇത് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലുണ്ടാവും ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത് ഇത്രയും ഈ ടേബിളിൻ്റെ മേളിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതും ഒരു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ മുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ബാഗിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കുറച്ച് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നല്ല റൂം എന്താ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അഹമ്മദാബാദ് അഹമ്മദാബാദിൻ്റെ മറ്റ് വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിട്ട് എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ടെക് ട്രാവലി ഡോട്ട് കോമിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം വാങ്ങുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാനോ റെഫർ ചെയ്യാനോ ഉള്ള ലിങ്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം മറ്റു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം അതിലേക്കും ബായ്